及其演员李晨，可能有人会想到《士兵突击》里的少校吴哲，他有着自己的原则，乐观的同时又充满希望。又或者有人会想到《奔跑吧兄弟》中的大黑牛，憨厚可靠，力大无穷，永远是跑男团里大家最坚实的后盾。但他留给大家最深刻印象的，势必要数和范爷范冰冰恋爱的高光时刻。曾经范冰冰和李晨在微博上高调示爱，仅用简单的两个字，我们就掀起了舆论的惊涛骇浪。李晨与范冰冰恋爱时，绝对受到了极高的关注。那时的两人一有什么事就会登上热搜，甚至网上还一度传出李晨已经和范冰冰秘密订婚的消息。尽管后来李晨与范冰冰最终分手，但不可否认的是，李晨凭借与范冰冰的恋情赚足了关注度、热度和资源。如今和范冰冰分手三年过去，曾跻身一线的李晨却又走回了他的老路。是他不想红，不能红，还是另有原因呢？李晨一九七八年出生于北京，曾有人说李晨的家境很不一般，出生在皇城根下，还有人说李晨是官二代。不过可以确定的是，李晨确实出生在军人世家。他曾透露，他的爷爷奶奶、姥姥姥爷、父母都是军人。按家族传统来说，李晨也应该成为一名军人。但神奇的是，李晨却成为了一名演员。一九九七年，十九岁的李晨考入了艺术学校，刚进入学校的他就已经在十分激烈的竞争中脱颖而出。出演了十七岁不哭的男主角，这部剧代表着李晨正式踏入演艺圈，而且播出成绩不错。据说因为这部剧，他收到了几麻袋的剧迷来信。随后，李晨又趁热打铁拍摄了作品《花季雨季》和《刑警本色》。这时候的李晨可以说是小有名气，于是他理所当然的飘飘然起来。当时他想着自己可以去做一些小生意，但可惜的是他开的服装店亏损不少。于是那时的他经历了一段困难的时光，没有戏拍，赚不到钱。做生意还亏得不轻，万般无奈之下，他只能找到自己的恩师吕丽萍。他向他伸出了援助之手，他将李晨介绍进了十三格格的剧组。这部剧的女主角是李小璐，当时的她还不涉及以后夜宿门的事，并且已经是金马影后，所以李晨重回演艺圈的再次开端非常好。二零零六年，李晨算是迎来了自己演艺生涯的一个重要时刻，出演了《士兵突击》。这部剧让演员王宝强、张译等人人气提高不少，也让李晨受到了更多关注。也许是这部戏让李晨找到了合适的演戏方向，也许和他本身有军人气质的外表相关。他随后出演了《生死线》，饰演军官龙文章；参演电影《唐山大地震》，饰演方达；在电影《建党伟业》中饰演张国焘。但《建党伟业》中大腕云集、周润发、刘德华等大牌明星层出不穷，李晨只能算众多表现优秀的演员当中的一人罢了。随后，李晨相继出演《北京爱情故事》《北京青年》等作品，并在2013年客串电视剧《北平无战事》。这些作品虽然让他一步一步积累下了演戏经验和观众熟知度，但作为一个演员，还远远不能让他达到基本上家喻户晓的地步。真正让他被全国广大观众熟知的，还是那档综艺节目《奔跑吧兄弟》。2014年10月10日，《奔跑吧兄弟》首播，这档引进韩综《Running Man》的中国第一部户外真人秀节目。开启了国内综艺的新玩法，也正是因此，这档综艺当时大红大紫，火遍全国，说是王牌综艺，国民综艺一点也不为过。当时的广大国民基本上很少有人不看这档综艺，由此可见，当时它火到了一种什么样的地步。节目的火爆让七位常驻嘉宾也是人气飙升，而李晨作为常驻嘉宾之一，更是凭借这档综艺打出了名号，让那个憨厚老实、忠厚可靠、力大无穷的大黑牛形象深入人心。凭借着这档综艺，李晨的国民认知度绝对是跳跃式飙升。那段时间，他的话题热度也是高升不下。目前为止，李晨的出圈基本上是凭借综艺的爆火。而他的作品中，我们也经常能够看到主旋律、军旅和讴歌历史人物的主题。也许是因为他外表本身就有这样的气质，也许是因为这方面的演绎方向更适合自己，很明显就能看出李晨很愿意尝试这样的角色。但这么做也有弊端，身为一个演员，这样戏路很窄，方向受限。目前李晨走的基本上就是以上几个演绎方向，加上综艺的出彩，两者相加，倒也能为他迎来不错的关注度和热度，只不过代表作不多而已。但事情在2014年开始发生了变化，而这一切都要与李晨和范冰冰在《武媚娘传奇》里的相识开始说起。我们都知道李晨曾与范冰冰高调恋爱，但在这之前，还是先了解一下李晨曾经的情感经历。曾经有人叫李晨为女神狙击手，而事实也确实如此。李晨的众多恋爱对象无一不是大美女。李晨在拍摄《十七岁不哭》时与演员牛萌萌相识，牛萌萌在圈内有小张曼玉之称，后来也和张国立的儿子张默谈过恋爱，可见其外表优秀。
。当时李晨只有十九岁，而牛萌萌只有十五岁，情窦初开的二人就这样开始了恋爱。但可能是因为年纪太小不成熟，这段恋爱维持了没多久就结束了。李晨的第二个恋爱对象是李小璐，当时两人拍摄《十三格格》因戏生缘，据说李晨还曾为李小璐在身上纹了一个“路”字。当时二人的身份并不相配，李小璐已经是金马影后，李晨最多只能算是小有名气。但这段恋爱依旧维持了四五年之久，不过可能还是因为现实问题，二人最终分道扬镳。后来，李晨在一档相亲节目《为爱向前冲》上牵手了演员赵卓娜，她曾经饰演胡歌等人主演的《仙剑奇侠传三》中的水碧，剧中她和西风的爱情故事让无数人感动不已。两人在一起时也十分甜蜜，但后来不知为何分手了。李晨的下一任交往对象是新疆美女模特迪丽娜尔，但恋情还是以失败告终。李晨接下来的恋人大多数人就都知道了，他就是张馨予。当时李晨和张馨予在微博上高调示爱，张馨予还晒出了李晨送给自己的心形石头，但上任女友迪丽娜尔直接吐槽李晨是不是石头批发户，还晒出了同款心形石头。后来大家扒出李晨送心形石头似乎是惯用手法，于是李晨还被吐槽了一波。大约2013年9月，李晨与张馨予分手，于是接下来就是之前提到的李晨和范冰冰在《武媚娘传奇》中的相识，也许是因戏生情，又或许是别的什么。总之， 2015年5月29日，李晨和范冰冰在微博上高调官宣示爱，简单的两个字，我们在当时可谓是引起了舆论的惊涛骇浪。要知道，这可是范冰冰出道以来第一次主动向大众公开恋情，但这段爱情的差距极大。作为四旦双冰之一，中国内地最强的一线女星之一，公布恋情之前的范冰冰早已向国际发展，咖位和李晨简直是云泥之别。但也许爱情就是这么不讲道理。后来两人的恋爱蜜里调油，撒狗粮秀恩爱都是常规操作。素来有饭爷之称的范冰冰也沉溺在了爱情的甜蜜中，变得像个小女人。曾经在节目中，她大方表示李晨就是她最后一个男朋友。后来李晨自导自演空天猎，范冰冰为支持男友自降片酬出演。台前幕后帮忙，更在发布会上豪气的干红酒助兴，可见当时用情之深。而李晨与范冰冰在一起后，关注度、热度和资源都直线飙升，绝对是不争的事实。都知道时尚杂志对一个艺人来说非常重要，顶级的时尚周刊就意味着顶级的资源。而李晨与范冰冰恋爱期间，更是跟着范冰冰差不多上遍了五大女刊，其中《佳人》李晨上的是单人封面 ，L 更是打破两年无男星登峰的记录。时尚芭莎两人登的还是金九刊，可能有人不了解，时尚圈有个说法金九银十，简单来说就是九十月份杂志含金量巨高，明星能登上一线杂志九月刊，就是牛掰的象征。顺便说一下，圈内如今的当红女星杨幂、赵丽颖，可是到现在为止都没有碰到过五大金九刊封面。由此可见，李晨当初和范冰冰交往时资源好到何种地步，恋爱期间两人曾互相庆生。后来李晨更是向范冰冰高调求婚，听说也都见过了家长，所有人都以为两人会顺利步入婚姻殿堂，但世事无常。2018年，范冰冰被曝使用阴阳合同偷税漏税，一旦激起千层浪，纠缠许久后，范冰冰发表致歉声明，而这也为她在内地娱乐圈的辉煌事业画上了休止符。对此，李晨没有第一时间发声，私下里二人这段时间的关系如何，外界也不得而知。多日后，李晨发表微博，不管多难，咱们一起度过去。算是在公众面前展示了他的态度，但最终二人还是在2019年6月27日官宣分手。曾经的我们不在，这段感情也画上了句号。曾经恋爱中的李晨完全摒弃了之前的发展道路，凭借着女友的好资源青云直上。但恋爱期间，李晨除了一部自导自演，还没激起多大水花的空天烈之外，基本上没有任何作品。从长远发展的角度看，一个演员很长一段时间没心思。不去打磨雕琢作品，就意味着他目前的辉煌都是空中楼阁，极易崩塌损毁。而事实也的确证明，离开了范冰冰的李晨，再也没有了曾经的大热资源。褪去光环的他，甚至没有作品傍身，于是也只能走回原来的老路。两人分手以后，范冰冰是在付出的边缘不断试探，但偷税漏税影响恶劣。如果他能付出，那么娱乐圈就开了偷税漏税能付出的先河。所以范冰冰的尝试到目前为止没什么效果。李晨虽然没有受到范冰冰的影响离开娱乐圈，但直到目前为止，他的演艺道路和遇见范冰冰之前基本重合。《奔跑吧系列》综艺出了这么多季，李晨从未退出，即便后来几位元老及常驻嘉宾纷纷退出节目，李晨也依旧坚守阵地。
。除此之外，各大综艺也经常能看见李晨的身影。可以说，这些年来，李晨的综艺活动占了很大一部分，而这也为他撑住了一些曝光度和关注度。作品则主要以电影为主，比如《八百》《我和我的家乡》《中国医生》和《长津湖》系列电影等。这些电影基本上都有一个特点，就是众星云集。大家的表现都很优秀，所以即便李晨本身表现不错，在一众明星里，话题和流量可能稍逊于其他艺人的他，相对而言也得不到更多关注。所以这些作品其实不能算是李晨的代表作。加上这些电影基本都是关于抗战、抗疫等的主旋律电影或献礼影片，某种程度上，作品本身主题的宣传意义要大于演员的表现。在这种情况下，李晨和众多明星其实只是尽己所能为其增光添彩。而不能过度的把他们作为自己能力展现的作品。综上所述，李晨离开范冰冰后，可以说既没了好资源，又没有代表作，只能做综艺咖，靠综艺撑撑曝光度，顺便在各种大型主旋律作品中刷一波存在感。其实李晨与范冰冰分手也不过三年，但如今已经四十三岁的李晨，似乎一直在事业瓶颈期里徘徊，找不到更好的方向，于是只能重蹈覆辙。而这条路，如今已经不能让李晨在娱乐圈溅起更多水花了。最直接的证据就是2022的微博电影之夜，李晨签完名后却被主持人全程无视的事。当时主持人上台便围着张艺谋的女儿张默采访，李晨在一边无人问津，最终只能尴尬下台。不得不说，一个演员最重要的其实还是留下作品，这是他职业生涯的倚仗。前段时间李晨还空降网红，疯狂小杨哥的直播间，直播中李晨似乎稍显疲惫，虽然坐在 C 位，但身为带货新人。很多时候不太跟得上小杨哥兄弟二人的带货节奏，只能略显尴尬的做背景板。有不少人甚至怀疑李晨这个明星在蹭网红的流量，或是猜测他的事业出现了阻碍，要靠直播走穴重新吸引关注。由此可见，李晨的职业生涯当真是遭到了一些考验。但话又说回来，相比某些已经完全听不见声音的同时代演员，也许李晨在娱乐圈现在的状况已经算非常不错。只不过总是踩着之前的道路走，虽然轻松，但是作品寥寥。而一个演员如果没有作品傍身，在这个流量称王的时代，显然会被更快的遗忘。很明显，流量为主的路子已经不适合现在的娱乐圈了。但尴尬的是，李晨也没有作品傍身。不得不说，李晨的境遇也提醒了如今不求上进的艺人，想在娱乐圈更上一层楼，就是必要重新思考自己的发展道路了。